నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది క్రాఫ్ట్ చూస్తున్న మా ఇంట్లో వాళ్ళు అయితే చూసిన ఫస్ట్ రోజు అయితే దే ఆర్ వెరీ కం హ్యాపీ సో వాళ్ళు ఆనందం అసలు చెప్పక్కర్లేదు సో ఇక క్రాఫ్ట్ కోసం చందు గారు బై బ్యాక్ బై బ్యాక్ తీసుకుంటామని చెప్పి మాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు మీరు పండించండి మష్రూమ్ మేమే కొంటామని చెప్పి సపోర్ట్ చేశారు కానీ దాని మష్రూమ్కి ఉన్న డిమాండ్ వల్ల నేను చందు గారికి కూడా ఇప్పటివరకు నేను చందు గారికి తీసుకెళ్ళి నేను పండించిన మష్రూమ్ చందు గారికి ఇవ్వాలా అవి గట్టు నేను ఇంకా పాతి ముప్పై కేజీలు ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర తీసుకుంటే పొందుతున్నారు కాకపోతే ఎవరు పుట్టగొడుగు తీయలేకపోతున్నారంటే ఇటు చిన్న చిన్న మిస్టేక్ల వల్ల ఫెయిల్ అవుతారండి కానీ వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు దానికి కారణం మేమే తీసుకున్న కూడా టూ మంత్స్ అయిందో లేదో మేము ఈ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నామంటే అది జయచంద్ గారు వాళ్ళ ఫాదర్ గారు ఇచ్చిన డెమో ట్రైనింగ్ ముఖ్య కారణం అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పగలను అది ఎవరన్నా ఒప్పు ఒప్పుకొని తీరాల్సిందేనండి ఎందుకంటే దానికి రీజన్ మేమే మా మా ఉత్పత్తి సర్వీస్ ఏగిదే విజయవాడ అయిందా ఇవరు వీళ్ళకి బరు బరుతారా బెంగళూరుకే అన్నది నమ్మగా డౌట్ ఇత్తు సో నాకు కరదరి ఎవరికి వంది సత్తి అవరు నెక్స్ట్ మాట్లాడలేలా నన్ను నమ్మగొందు డేట్ కొట్టరు ఆ డేట్ ప్రకారం అవరు బందిదారే సో నమ్మగా తుంబ ఖుషి ఆగ్తారు అవరు ఇల్లి బందిరోదరింద ఏనకందరే నాకు ఏనే మాడదరును నమ్మగ బ్యాక్ సపోర్ట్ ఇల్ల అందరూ అది డౌట్ ఆగే ఇరుతే నా మాడతర సరి నా తప్పు అన్నది సో అవరే కుద్దాగ ఇల్లి బందిరోదరింద కూడా వైన చేస్తూ మా చేత చేస్తూ పొద్దున్నే గడ్డి నానబెట్టిని కాణించి ఆ తర్వాత రమ్ముని ఎలా తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎలా పెట్టి తర్వాత రమ్ము ఎలా పెట్టి తర్వాత ఎలా చేయాలి అలా చేయాలి గడ్డిని ఎలా ఎండబెట్టాలి ఎలా ఆరబెట్టాలి అలా ఆయన చేస్తూ ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా చాలా హై లెవెల్ అసలు ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే అసలు అని ఆ మిల్కీ మష్రూమ్స్ ఈ మిల్కీ మష్రూమ్స్ ఎవరు పెంచుతున్నారు అని నేను సర్వే చేసినప్పుడు తోట జయచంద్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి విజయవాడలో పెంచుతున్నాడు అన్న ఘనాన్ని అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది అలా చోటన ఆ వ్యక్తిని చూడగానే యువకుడు ఈ వృత్తినే నమ్ముకొని పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇందులోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్నాడు యువకుడు మరి ఇతని దగ్గర శిక్షణ పొందినటువంటి చాలా మంది వ్యక్తులు ఈనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బ్రహ్మాండమైన బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఇది చూడగానే నాకు అనిపించింది నా కళాశాలలో ఉండేటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా ఈ శిక్షణని నేర్చుకుని కొంతమేర ఉపాధి అవకాశం పొందాలని ప్రధానమైనటువంటి సమాజానికి సేవ చేస్తూ వచ్చారు ఏ బాపట్ల యూనివర్సిటీ కాదు బాపట్ల యూనివర్సిటీ బాపట్ల అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ అనుకున్నా కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక చూస్తే మీలాగా సామాన్య విద్యార్థి కానీ అంటే విద్యార్థి పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈ మషూరు కల్టివేషన్ లో తన చాక చక్యంతో చాలా మందిని బాగు చేసి విద్యావంతులుగా ఆర్థికంగా సంపాదించుకునే వాడిగా తయారు చేశాడు అలా తయారు చేసినందుకు ఈ ఫాదర్ కి కృతజ్ఞతా ఆ వయసులో ఆయన ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా ఎక్సలెంట్ అది మారులేదు అసలు సో ఆయన చెప్పే విధానం చాలా బాగా నచ్చింది చాలా ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా చెప్పారు సో అదే జాగ్రత్తతో నేను కూడా చేశాను అనుకోండి సపోజ్ అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు తర్వాత ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఎంతో బాగా చెప్పి ఆయన మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు తర్వాత బ్యాగులు అయ్యి కూడా మా చేతి కట్టి ఇచ్చారు తర్వాత కట్ చేయించారు తర్వాత మట్టి పెట్టించారు వాటరింగ్ అప్లై చేయించారు పంట ఎలా కూడా కోసేది మొత్తం అంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మొత్తం రెండు నెలల ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఒక్క రోజులో చెప్పేశారు మొత్తం కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ గా నేర్పారు చేశారు సో నేను దాంతో ఒక ట్రైల్ వర్షన్ చేశాను అండి ఎందుకంటే అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా వచ్చింది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయింది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్ అండ్ నౌ ఐ గాట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఐ కెన్ డు ఇన్ బిగ్గర్ అమౌంట్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ సో నేను పెద్ద యూనిట్ మొదలు పెట్టుకున్నాను అది కూడా కంప్లీట్ గా చిందుగా సపోర్ట్ తోనే ఎందుకంటే మనం ట్రైనింగ్ సెషన్స్ నేను కొన్ని చూశాను యూట్యూబ్లోనే లేదా యాడ్లో ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్లు చాలా ఉంది బట్ ద వే దీస్ పీపుల్ రెస్పాన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇట్ అవుట్ వైల్ డూయింగ్ యువర్ ట్రాన్సాక్ ప్రాసెస్ మీకు మీకు ఏ డబ్బు వచ్చినా సరే ఎప్పుడైనా సరే కాల్ చేస్తే ఇందుకే మీరు చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతారండి ఆ సపోర్ట్ మీకు ఇప్పుడు మనకు వన్ డే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అయిపోయింది వీళ్ళకు వెళ్ళి పెట్టేసి తర్వాత మీరు చేసుకోండి అంటే అది చేసేటప్పుడు వంద రోజులు వస్తాయి ఎన్ని ఎన్నిటప్పుడు ఏముంది ఒక రోజు వింటాము అయిపోయింది ఒకటి బాగా అనిపించింది బట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా నేను చెప్తున్నాను చాలా రోజులు వస్తా ఉంటే సో మనకు ఆ డౌట్ వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయితే ప్రాపర్గా చేయగలుగుతాం కానీ ఒక మీ టైమింగ
ఈవెన్ ప్రాబ్లం వినేసి సొల్యూషన్ కూడా చెప్పారు నమస్కారం అండి నా పేరు ఈశ్వరరావు అండి నేను చాలా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేశానండి చాలా చాలా దగ్గర చేశాను మరి ఆ కష్టం నేను ఎంత కష్టపడిన దానికి ఫలితం రాపడం వల్ల ఏదో ఒకటి చేయాలని నేను కోరుకో చాలా రోజుల నుంచి ఆలోచిస్తాను అండి వన్ ఇయర్ నుంచి ఆలోచిస్తూ ఉంటే నట్లో నెట్ సెంటర్ యూట్యూబ్లో చూస్తే నాకు జయశంధర్ మసూర్ జయశంధర్ గారు అని తలుసు మసూర్ జయశంధర్ గారు పరిచయం అయ్యారండి యూట్యూబ్లో అతని దగ్గరికి ట్రైనింగ్ కోసం విజయవాడ వెళ్ళానండి విజయవాడ వెళ్ళిన తర్వాత అతను కొద్దిగా డెమో ఇచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారండి చాలా ఎలా చెప్పాలంటే అసలు ఈ వర్క్ ఒక రైతు ఎలా కష్టపడాలి ఏం చేయాలి అసలు ఏ వస్తువుని ఏ విధంగా వాడాలనేది పూర్తిగా పూర్తి సబ్జెక్ట్ టు సబ్జెక్ట్ క్లియర్గా చెప్పారండి ఆ అతను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ మీద ఇమీడియట్లీ విశాఖపట్నం వచ్చాను నేను విజయవాడ వెళ్ళొచ్చి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఇంకా నా వర్క్ వెంటనే నేను స్టార్ట్ చేశానండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు జయశంధర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు ఫోన్లో ఆ సార్ మా గురువు గారు ఎప్పటికప్పుడు నాకు ఫోన్ టచ్ లో ఉంటూ ఎలా చేయమ్మా అలా చేయమ్మని చెప్తూ నాకు ఎంకరేజ్ తీసుకొచ్చారండి నన్ను చూడడానికి కూడా విశాఖపట్నం ఇప్పుడు రెండోసారి సార్ ఫస్ట్ సార్ వచ్చారు మరోసారి వచ్చారు వచ్చిన బాగా కోపరం చేశారు నాకు ఇవాళ క్రాఫ్ట్ వచ్చిందండి మొదటి క్రాఫ్ట్ ఇలా వచ్చిన నేను చాలా సంతోషిస్తానండి ఇక మీద ఇంకా భారీగా యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటానండి యూనిట్ స్టార్ట్ చేసి మరి కొద్దిగా ఇంకా మా జయశంధర్ గారి సహకారంతో మరి కొద్ది ముందుకెళ్ళి నా సొంతంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోరి తీసుకుందాం అని అనుకుంటానండి మేము భర్త భార్య ఇద్దరం కూడా కష్టపడి కొద్దిగా బాగానే ఫస్ట్ మేము సాధించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉండండి జయశంధర్ గారు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాం సార్ థ్యాంక్ సార్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా సార్ సౌకర్యం చేయరు అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి